हेलो बच्चों दिस इज ओमवीर जींदड़ और हम लोग कैपेसिटर का आज लास्ट लेक्चर लेके आ गए हैं जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग बच्चों इस टॉपिक के बाद हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे और उसके सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें हम डिस्कशन या लेक्चर बनाना स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग प्रोसेस क्या होता है इसको मैं आपको समझा देता हूं बेसिकली इसको डिराइव तो हम लोग करते हैं के सी एल के वी एल क्रिचॉफ स्लो पढ़ने के बाद बट फिर भी इसका मैं प्रोसेस और ग्राफ आपको बात समझा देता हूँ आइए स्टार्ट करते हैं मान लीजिए हमारे पास एक कैपेसिटर है राइट और उस कैपेसिटर को हमने किसी एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ रखा है किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से एक बात मैं आपको बता दूं कि डीसी अलाउड नहीं होती है कैपेसिटर में जिसकी वजह है कि यहाँ पर जो इन कैपेसिटर के बीच में गैप होता है उस गैप में से चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते यहाँ से भी चार्ज तो जा ही नहीं सकते हैं तो डीसी अलाउड नहीं हो सकता होती है फिर भी हम लोग इसलिए डीसी ले रहे हैं यहाँ पर कि हम लोग इससे चार्ज तो कर ही सकते हैं इन प्लेट्स को अगर हम चार्ज कर सकते, कर सकते तो उसका प्रोसेस क्या है उसके बारे में आपको अब समझाने वाला हूँ ये मैंने एक रजिस्टर आर लगाया यहाँ पर आज इसका लगाने की वजह यह है कि इसमें जो बैटरी का इंटरल रेसेंस है वो भी इन्वॉल्व है इसमें जो हमने वायरिंग यूज की हुई है वो वायरिंग भी इन्वॉल्व है उन सब का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है उसको हमने क्या माना हुआ है आर माना हुआ है अब यहां से तब इसके पास बैटरी के पास बहुत सारा चार्ज होता है बहुत सारा पोटेंशियल होता है बहुत सारा चार्ज भरा होता है वो पूरा चार्ज तब यहां से ऐसे फ्लो करता है तो इधर इस कैपेसिटर के स्प्लेट के पास कुछ चार्ज आके स्टोर हो जाता है अब ये जब स्टोर होता है तो यहां पर क्या होता है वो इंड्यूस हो जाता है नेगेटिव चार्ज बच्चे मैं आपको बता दूं कि अगर इस बैटरी के पोटेंशियल की बात करूं मैं तो उसको हम लोग आज रिप्रेजेंट करेंगे ईएमएफ से हमने उसको क्या लिया हुआ है ई एम एफ ई वी वोल्टेज हम कहते हैं लेकिन ई एम एफ भी होता है उसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिक में सीखेंगे डिटेल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की ये ई एम एफ क्या होता है बट हमें क्या यहाँ पर पोटेंशियल क्या बैटरी का वी वोल्ट की नहीं है ई पोटेंशियल ई ई एम एफ की बैटरी यहाँ पे लगी हुई है ई वोल्ट की बैटरी लगी हुई है यहाँ पर आप ऐसा समझ सकते हैं स्टार्टिंग में इनिशियली इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस नहीं सॉरी पोटेंशियल कितना है जीरो इसका पोटेंशियल जीरो क्यों क्योंकि स्टार्टिंग उसके पास चार्ज था ही नहीं फिर धीरे धीरे यहां से चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हुआ स्टार्ट हुआ स्टार्ट हुआ जैसे यहां से चार्ज फ्लो होता रहा इसका पोटेंशियल इंक्रीज होकर के इस कैपेसिटर का पोटेंशियल लेने से जीरो था वो इंक्रीज होकर के कितना हो गया वी हो गया और अगर हम कंटिन्यूसली यहां से इसको इसको कनेक्ट रखेंगे तो क्या होगा इसमें चार्ज करते करते इसको फुली चार्ज कर देगा और अगर ये इसको फुली चार्ज कर देता है तो इसके पास जो कैपेसिटर था उसके पास पूरा ये कंप्लीट चार्ज इतना स्टोर हुआ उसके हमारे पास एक इक्वेशन होगी वो इक्वेशन मैं आपको बता दूंगा इनिशियली पोटेंशियल जीरो बाद में बढ़ के वी हो गया कैसे फ्लो हुआ भाई स्टार्टिंग में इसका पोटेंशियल इस बैटरी का पोटेंशियल तो बेसिकली ई था और अगर इसको हाइट वाइज बताएं तो इस कैपेसिटर के पास कितना था पोटेंशियल जीरो कुछ देर बाद जैसे ही यहाँ से चार्ज आना स्टार्ट हुआ उसका पोटेंशियल कितना हो गया इतना हो गया यानी कि गैप इनके बीच का जो पोटेंशियल गैप था वो क्या हुआ पहले तो इतना बड़ा गैप था इसका जीरो था इसका ई था इतना बड़ा गैप था उसके बाद तब यहाँ से चार्ज जमा गए थे उसके पास चार्ज आए थे उसका पोटेंशियल कितना हो गया ये ऐसे पोटेंशियल उसका बढ़ता गया पोटेंशियल उसका बढ़ता गया मैं इसको हाइट वाइज रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और एक पॉइंट ऐसा आएगा तभी क्या हो जाएगा ये यहाँ से फुल्ली चार्ज हो जाएगा तभी फुल्ली चार्ज हो जाता है इसके पास कंप्लीट चार्ज तब जो स्टोर हो जाता है उसकी वजह से यहाँ का पोटेंशियल भी लगभग इसके बराबर हो जाता है और जो यहाँ से करंट फ्लो हो रही थी स्टार्टिंग में आई वो करंट आई स्टार्टिंग में तो बढ़ती है लेकिन फिर धीरे 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 क्या जाती है वो घट जाती है और वो जो करंट आई यहाँ से फ्लो हुई या फिर मैं बोलूँगा आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी टाइम के साथ जो चार्जेस फ्लो हुए उन चार्ज और टाइम के बीच का हम लोग एक ग्राफ ड्रो कर सकते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं एक ग्राफ ड्रो कर सकते हैं तो आइए ग्राफ ड्रो करते हैं मान लीजिए हमारे पास चार्ज एक्सेस है और ये हमने लिए यहाँ पर टाइम एक्सेस टाइम एक्सेस और ये चार्ज एक्सेस स्टार्टिंग में तो सब जीरो था अब स्टार्टिंग में तब जीरो है तो यहाँ से हमने देखा कि एक फिक्स टाइम इंटरवल तक ये मान लीजिए मैं टाइम इंटरवल ले रहा हूँ छोटे छोटे मैंने टाइम इंटरवल लिए इक्वल टाइम टी टी के जो भी हमने इक्वल टाइम मान लिया ये वाला जो है वो चार्ज के बारे में बताता है और ये वाला हमारा टाइम एक्सेस है राइट यूनिट सेकंड एंड कुलम यहाँ से हमने बात किया कि ये जो ये जो एक फिक्स टाइम पीरियड था इस टाइम पीरियड तक ये जो इंक्रीमेंट हुआ इसमें वो इतना इंक्रीमेंट हुआ उसके बाद अगले टाइम पीरियड तक जो इंक्रीमेंट हुआ वो ये यहाँ से ऐसे बढ़ा ये ऐसे यहाँ से इतना इतना इंक्रीमेंट हुआ इसमें ये वाला उसके अगले टाइम पीरियड की बात करूंगा तो फिर ये यहाँ से ऐसे बढ़ते 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 कॉन्स्टेंट हो जाता है कहने का मतलब ये कि यहाँ तक स्टार्टिंग के टाइम में इतना इंक्रीमेंट हुआ उसके बाद जो इंक्रीमेंट हुआ वो यहाँ से लेके यहाँ
करंट फ्लो होता है कितना उसमें चार्ज स्टोर होता है तो स्टार्टिंग में क्या होता है बहुत जल्दी स्पीडली ऐसे इंक्रीमेंट होता है और फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाता है वो डिक्रीज होते होते एकदम से इस तरीके से बराबर आ जाता है जब ये फुल्ली चार्ज हो जाता है दोनों का पोटेंशियल ई और वी दोनों बराबर हो जाते हैं तो एक तरीका और भी वैसे इसको समझने का ऐसा भी समझ सकते हैं भाई स्टार्टिंग में बैटरी ने यहाँ से चार्ज भेजा तो बैटरी ने यहाँ से चार्ज भेजा तो वो चार्ज पहले कोई चार्ज नहीं था तो चार्ज आराम से चला गया लेकिन फिर यहाँ पे एक चार्ज आ गया तो इधर से हमने चार्ज भेजा तो क्या होगा इधर से चार्ज भेजने पर उस चार्ज को रिपेयर करना स्टार्ट किया और तो ये चार्ज भेजता गया और स्टार्टिंग में तब ये इधर ऐसे करंट फ्लो करना चाहता है और ये इसमें ऐसे करंट फ्लो करना चाहता है दोनों का तब बराबर हो गया ई एम एफ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा और चार्ज टाइम के साथ बढ़ना बंद हो जाएगा हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं अगर चाहे तो हम इसकी इक्वेशन लिखना चाहते हैं इसकी इक्वेशन होती है कि भाई चार्ज और टाइम का क्या रिलेशन है किस रेट से ये चार्ज एंड टाइम बढ़ते या घटते हैं तो उसका रिलेशन होता Q इज इक्वल टू सी ई एम एफ ई और वन माइनस ई रेस्ट टू पावर टी बाई आर ये जो R है ये कौन सा आपका रेजिस्टेंस है एंड दैट R C इसकी कैपेसिटेंस के साथ ये इसका रिलेशन होता है कि इसके पास चार्ज स्टोर हुआ और राइट तो ये चार्ज की क्वेश्चन इस इक्वेशन को हम लोग डिराइव करते हैं केसीएल केवीएल का यूज करके तो ये मैंने बताया आपको चार्जिंग ऑफ द प्रोसेस की कैसे वो चार्जिंग इसमें होती है अच्छा चार्ज तब हो गया ये फुली चार्ज ऐसे हो गया इसका ग्राफ हो गया यहाँ से चार्ज फ्लो करंट फ्लो हुआ चार्ज यहाँ से गए डीसी करंट अलाउड नहीं होता अभी भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे डीसी नॉट अलाउड डीसी करंट यहाँ से फ्लो ना अलाउड नहीं है बट फिर भी चार्जिंग के लिए हमने इसको यूज़ किया हुआ यहाँ पर क्या होना चाहिए ए यूज़ किया जाता है उसके बारे में भी लोग बातें करेंगे बाद में तो ये हमने चार्जिंग की बात की अगर मैं डिस्चार्जिंग की बात करूं तो क्या अगर हम लोग डिस्चार्जिंग की बात करते हैं तो डिस्चार्जिंग के केस में बच्चों ऐसा होता है कि इधर मान लीजिए इसको डिस्चार्ज करना हो तो हमें इस बैटरी बैटरी प्लेट्स की जरूरत नहीं है अब हमें क्या करना है सिंपल कैपेसिटी की दोनों प्लेट्स को क्या कर देना है सोट कर देना है उसको एक वायर से जोड़ देना है और वायर से जोड़ने के बाद क्या होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा अब जल्दी से इसको लिख लीजिए जो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया है फ्राक से उसको लिख लें ओके हटा देता हूँ मैं अब हम लोग डिस्चार्जिंग का एक छोटा सा पार्ट और उसका एक ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है देखो बच्चों यहाँ पर हमने एक फिर से कैपेसिटर लिया उस कैपेसिटर की प्लेट्स को एक सिंपल वायर से हमने कनेक्ट कर दिया और उसके लिए एक रजिस्टर भी हमने यूज़ किया यहाँ पर और जो ये रजिस्टर ये क्या बताता है आपको ये फिर से रजिस्टेंस ऑफ द वायर बताता है कि जो हमने वायर यूज़ किया एक सिंपल कैपेसिटर की प्लेट्स को सिंपल वायर से जोड़ दिया तो क्या हुआ भाई ये पॉजिटिव जो इसके पास आया हुआ था वो पॉजिटिव इस नेगेटिव से मिलना चाह रहा था सेट खत्म यहाँ से मिल लेगा अब यहाँ से क्या होगा यहाँ से करंट फ्लो आई होगा स्टार्टिंग में तो क्या होगा स्टार्टिंग में इसके पास चार्ज टोटल है क्यू बाद में वो फ्लो के कितना हो जाना चाहता है जीरो तो स्टार्टिंग का चार्ज आपका क्या है क्यू और यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट पर चार्ज अगर क्यू है थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा तो ये चार्ज ऐसे कम होते 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 खत्म होना चाहता है तो यहाँ से जैसे हमने इसको जोड़ा तो क्या हुआ ये चार्ज यहाँ से फ्लो हुआ और फ्लो के खत्म हो गया तो उसका एक सिंपल ग्राफ हम फिर बना देते हैं भाई साहब किस किसके बीच चार्ज और टाइम पीरियड के बीच तो ये चार्ज स्टार्टिंग में फुल था और टाइम के साथ क्या हुआ वो खत्म हो गया जीरो हो गया तो ये हमने देखा कि केवल डिस्चार्जिंग प्रोसेस में तो इतना ही होता है कि किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं इसको और जो भी हमने डिस्चार्जिंग प्रोसेस लिए वहाँ पे एक सिंपल वायर जोड़ देते हैं और उस वायर से वो करंट फ्लो हो जाता है तो इसलिए चार्ज और टाइम का रिलेशन निकालना चाहें तो वो बहुत सिंपल है वो भी क्वेश्चन है कि जो टोटल चार्ज एट टाइम टी होगा और दैट क्यू इज इक्वल टू ई इन टू इज टू पावर ऑफ टी बाई आर सी ये हमने क्या लिया हमने एक इक्वेशन लिखी और जिस इक्वेशन में क्या आता है जिस इक्वेशन में अपना ये एक फिक्स चार्ज है जो किसी टाइम टी पर इसके पास बचा हुआ था अदरवाइज ये यहाँ से फ्लो के कंप्लीट खत्म हो जाता है ये हमने चार्जिंग डिस्चार्जिंग के बारे में ग्राफ और उसके सर्किट डायग्राम उसके प्रोसेस के बारे में सीखा इसका जो डेरिवेशन है उसको हम लोग सीखेंगे केवल के पढ़ने के बाद मैं आपको एक बात बता दूँ अब यहाँ तक मैंने ख़त्म किया इसके बाद न्यूमेरिकल्स इसके होंगे न्यूमेरिकल्स मैं आपको बता दूंगा और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने जाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में हर एक पॉइंट हर एक चीज़ फिर से करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी डिस्कस करने वाला हूँ सारी बेसिक बातें बिल्कुल जीरो से बेस से मैं चीज़ों को बताता हूँ ताकि आप लोग उस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ जाएँ और तब कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप उसको अप्लाई कर सकते हैं और आप किसी भी क्वेश्चन को उससे सॉल्व कर सकते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चीज़ों को समझिएगा रटने की कोई जरूरत नहीं है चीज़ों को समझ समझ के आप लोग क्या करें आगे पॉइंट में अप्लाई करते जाएं, अप्लाई करते जाएं, उसकी प्रैक्टिस करते रहें जैसे आप उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उस प्रैक्टिस से आपका ये होगा कि आप एक फिक्स कॉन्स